الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين شما نتم الدين بحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সড়ক দুর্ঘটনা বিপদাবোধ এবং মানুষ ও জিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় আমরা আমরা অনেক ভাইরা এই দুর্ঘটনা বিপদ বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য যেসব কাজ করে থাকে ওই কাজগুলো হাদিস কোরআন মোতাবেক হয় না অনেক সময় দেখা যায় এই বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন তাবিজ ব্যবহার করে থাকে এবং বিভিন্ন জিনিস আংটি কোনো সময় কোনো একটি রশি এভাবে ইউজ করে থাকে যেসব জিনিসগুলো অনেক সময় মানুষদেরকে শিখ পৌঁছাই দেয় ইসলাম ধর্ম থেকে মনে বাহির করে দেয় সেজন্য আমরা আজকে হাদিস কোরআন মোতাবেক আমরা কিভাবে একজন মুসলিম সে বলা মুসিবত থেকে বাঁচতে পারে এই নিয়ে আমি সংক্ষেপে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব আমরা আমি যেসব পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব আপনি চেষ্টা করবেন ওই পয়েন্টগুলো আপনাদের সামনে লিখিয়ে রাখার জন্য আমি পয়েন্টের সাথে সাথে বিভিন্ন দলিল আপনার সামনে পেশ করব এই বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য প্রথম আমাদের যেই আমলটি হবে সেই আমলটি হল যে সলাতুল ফজর মানে ফজরের নামাজ আদায় করা জমাতে শহীদ একটি হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলতেছেন যে হাদিসটি ইমাম মুসলিম রেওয়ায়ত করেছেন যে মানসল্লা সলাতল ফজিরি ফি জামা ফাহুয়া ফি দিম্মাতিল্লাহ অর্থাৎ যে নাকি সলাতুল সলাত উৎসব অর্থাৎ ফজরের নামাজ জমাতি শহীদ পরে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ সুবহান তালা নিয়ে ফেলে এবং মহিলা মহিলারা যারা বাসায় আছে তারা যেন অবশ্যই ফজরের নামাজ সময় ফজরের নামাজ সময় যে সময় মানে সময় যেন না চলে যায় ফজরের নামাজের সময় মতো এই যে নামাজটি আদায় করে তো যারা নাকি ফজরের নামাজ জমাতে শহীদ আদায় করবে এবং মহিলারা ফজরের নামাজ সময় মতে আদায় করবে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ সুবহান তালা নিয়ে ফেলবে আজকে যদি আজকে আমাদের কেউকে যদি বলা হয় তোমার তোমার হ্যাঁ তোমার তোমাকে হেফাজত করবে তোমার পিছনে থাকবে একজন মন্ত্রী একজন প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার তাহলে আমাদের মনে কত খুশি লাগবে তা আজকে আল্লাহ সুবহান তাহলে আমাদেরকেই তিনি হেফাজত করবে যদি আমরা এই ফজরের নামাজ জমাতে শহীদ পড়ি দু নম্বর আমল হলো সেটি আমাদের এই নিরাপত্তাকে আরও ধীর করা সেটি হলো সলাত উদ্দোহা পড়া সলাত উদ্দোহা এটি এমন একটি নামাজ সেটি সূর্য ওঠার প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট পর থেকে একদম জোহরের আজানের আগ পর্যন্ত এই সলাত উদ্দোহার নামাজ তো সলাত উদ্দোহার অনেকগুলো ফায়দা আছে তার মধ্যে একটি ফায়দা হলো যে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে প্রত্যেকটি মানুষের শরীরে মোট তিনশো ষাটটি জোড়া থেকে থাকে জোড়া থাকে জয়েন্ট থাকে এভাবে একটা এভাবে জয়েন্ট এভাবে জয়েন্ট থাকে তিনশো ষাটটি জয়েন্ট তো বলতেছে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই তিনশো ষাটটি জয়েন্টের হক আদায় করতে হয় তো যে নাকি সলাত উদ্দোহা পরে তাহলে দুই রাকাত সলাত উদ্দোহা পড়লে তার এই তিনশো ষাটটি জয়েন্টের হক আদায় করা হয়ে যায় এবং রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলতেছেন যে সলাত উদ্দোহা সলাতুল আউয়াবিন মানে মুমিনের নামাজ হলো সলাত উদ্দোহা তো এটি দুই রাকাত পড়লে হয়ে যায় কিন্তু আমাদের যে বিষয় সেটি হলো আপনি চার রাকাত পড়তে হবে মানে দু রাকাত দু রাকাত করে চার রাকাত সলাত উদ্দোহা পড়বেন তো চার রাকাত সলাত উদ্দোহা পড়লে 
যে আমাদের যে বিষয় নিয়ে সেটা আমরা ফায়দা পাবো সেটিতে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একটি হাদিসে বলতেছে যে আল্লাহ সুফান তালা বলতেছে যে ইবন আদম ইর কালি আর বার কাতিন ফি আউল নাহার আকফিকা আখিরাহু এই হাদিসটি ইমাম তিরমিদি রেওয়াত করেছেন এবং ইমাম শেখ আল বানি সাহি বলেছেন যে বনি আদম আল্লাহ সুফান তালা বলছে বনি আদম তুমি মানে দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকা নামাজ আদায় করো আমি তোমাকে আমি তোমার দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দেব আল্লাহ সুফান তালা আমাদের যেসব প্রয়োজন আছে তা আমরা কেউ আছি যে আমার আমাদের প্রয়োজন নেই আল্লাহ সুফান তালার কাছে কিছু সুতরাং আমাদের যা যা প্রয়োজন আছে সব প্রয়োজন আল্লাহ সুফান তালা পূরণ করে দিবে আমরা যদি এই চার রাকাত সলাত দোহা আদায় করি আচ্ছা তিন নম্বর আমাদের আমল হবে যে আমরা সকাল সন্ধ্যার যে সব আধকার আছে সকাল সন্ধ্যার আধকারগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আধকার এই আধকারগুলো যদি আমরা মানে পড়ি তাহলে আমাদের এক নম্বরে অনেক বেশি সব সবের আমল আর দ্বিতীয় হলো যে আমরা মানে আমাদেরকে আমাদের নাফসকে আমাদের শরীরকে আমরা হেফাজত রাখতে পারবো তো এগুলো হলো একদম কম আমল মানে কম কাজ আপনি যদি সকাল সন্ধ্যার আধকারগুলো পড়েন তাহলে মানে দশ থেকে পনেরো মিনিট লাগবে আপনার আর যদি সব পড়েন তাহলে বেশি বেশি মানে আধা ঘন্টা লাগতে পারে কিন্তু এগুলো খুব বেশি উপকার আমি আপনাদেরকে একটি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি এই সকাল সন্ধ্যার মানে আধকারের মধ্যে একটি যেমন তার উদাহরণ যে একটি আজকে দিকের আছে যে এই সকাল সন্ধ্যার দিকের মধ্যে যে বিসমিল্লা হিল্লাদি লাদুর মাসমিহি সাই উনফিল আরদি ওয়ালা ফিসামাই ওয়াসামি ওলা আলিম মানে এই দিকেরটি যে নাকি তিনবার পরে ফজরের পরে তাকে মাগরিব পর্যন্ত হাদিসে আসছে কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না মাত্র এক লাইন বিসমিল্লা হিল্লাদি লাদুর মাসমিহি সাই উনফিল আরদি ওয়ালা ফিসামাই ওহুয়াসামি ওলা আলিম যে নাকি এইটি এক তিনবার পরে ফজরের সময় মাগরিব পর্যন্ত তাকে কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না আবার তার হঠাৎ কোনো বিপদ আসবে না আবার মাগরিবের সময় যে পড়বে ফজর পর্যন্ত তাকে কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না এবং তার হঠাৎ কোনো বিপদ আসবে না সুতরাং ভাইরা আমরা আজকার সবা উল মাসা সকাল সন্ধ্যার যেসব দিকের আছে সেসব পড়তে চেষ্টা করব আপনারা এই সবগুলো মানে এই সব দিকেরগুলো একটি বই আছে ছোট্ট একটি বই নাম হলো হেসনুল মুসলিম খুব গুরুত্বপূর্ণ বই হেসনুল মুসলিম এটি আপনারা বাজারে পাওয়া যায় এটি আরবিতে যারা সৌদি আরব আছে মাত্র এক রিয়াল বইটির দাম এটি প্রায় অনেকগুলো ভাষাতে তর্জমা করা হয়েছে এই বইটি যারা নাকি কিনতে পারেন কিনবেন অথবা আপনারা গোগেলও যদি লেখেন হেসনুল মুসলিম এই বইটি পেয়ে যাবেন তো সেখান থেকে সকাল সন্ধ্যার যেসব ধিকির আছে এইসব অবশ্যই আপনারা পড়তে চেষ্টা করবেন তারপরে দি আরেকটি দোয়া আছে এটা সকাল সন্ধ্যার দোয়া নয় কিন্তু আমাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করিতেছি এটার সাথে সম্পর্ক আছে এটা আপনারা এই দোয়াটি প্রত্যেক সময় পড়বেন শেষ দায়িত্ব পড়বেন প্রত্যেক সময় আপনাদের মুখে মুখে এই দোয়াটা থাকবে এই দোয়াটা হলো যে আল্লাহুম্মা ইন্নি আউদুবিকা মিন জাওয়াল ইনিয়ামাতিক ও তাহাউল আফিয়াতিক ও ফুজা আতিনাকমাতিক ও জামি আসাখাতিক মানে আল্লাহ আপনি এটার অর্থ হলো এরকম যে আল্লাহ আমি তোমার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে আমাকে তুমি যেই নিয়ামরটি দিয়েছ এই নিয়ামরটা আমার থেকে তুমি দূরে সরাই নিও না এবং আমাকে যে তুমি সুস্থটা দান করেছ এই সুস্থটা আমাকে পরিবর্তন করে আমাকে অসুস্থ বানিও না এবং আমার কাছে যেন তোমার হঠাৎ কোনো তোমার কোনো মুসিবত না আসে এবং আমি তোমার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি তোমার সব রকম তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আমি তোমার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এই সুন্দর একটি দোয়া আমরা প্রত্যেক সময় পড়তে চেষ্টা করব আচ্ছা ছয় নম্বর আমল হলো যে আপনি যদি কোনো একজন মানে মানে কোনো একজন লোককে দেখেন ওই লোকের একটি মুসিবত হয়েছে মানে মুসিবত হয়েছে এমন একটি লোক তাকে যদি দেখেন তাহলে একটা দোয়া পড়া দরকার ওই দোয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দোয়াটি হলো এভাবে মানে আপনি একটা লোককে দেখেছেন 
ওই লোকের মানে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অথবা ওই লোকের আপনার কোনো একটি অসুখ হয়েছে অথবা কোনো একটি লোক অন্ধ বোবা ল্যাংড়া যে কোনো একটি মুসিবত তার উপরে হয়েছে আপনি দেখেছেন দেখে আপনি যদি ওই দেওয়াটা বলেন তাহলে আপনার এত উপকার হাতিসে আসছে যে ওই মুসিবতটি আপনাকে আল্লাহ সুফান তালা দিবে না এই দোয়াটা কি আলহামদুলিল্লাহিল্লাহানি মিম্মাবতালাহু বিহি অফদ্দলানি আলা কাফিরিম মিম্মান খলাকা তফদইলা মানে আল্লাহ সুফান আপনি আল্লাহ শুক্র আদায় করতেছেন যে আল্লাহ আপনাকে ভালো রেখেছে ওই ব্যক্তিকে যেই মুসিবতটা দিয়েছে আপনাকে ওই মুসিবতটা থেকে আল্লাহ আপনাকে ভালো রেখেছে এভাবে আল্লাহর প্রশংসা করে দোয়াটা করা মানে এই দোয়াটা করলে আপনি ওই ব্যক্তির যেই মুসিবতটা এসেছে আপনাকে আল্লাহ সুফান তালা এই মুসিবতটি দিবে না সাত নম্বর আমল হলো যে আর বিদ আদমু শ্যামাত মানে অন্যর বিপদে নিজে কোনো আনন্দ প্রকাশ না করা মানে একজনের বিপদ হয়েছে আপনি মানে ওর বিপদে আপনি আনন্দ করতেছেন খুশি করতেছেন আজকাল অনেক সময় এই আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া দেখা যায় বিভিন্ন লোকের এক লোকের পা ভেঙে গিয়েছে সে পড়ে গিয়েছে অন্য ভাইরা হাসাহাসি করতেছে এগুলো খুব নিষিদ্ধ এখানে একটি হাদিস আছে যদিও হাদিসটা দয়িফ তাও হাদিসটি মানে অর্থটি খুব জরুরি হাদিসটি ভাবে জেলা তুধের যে তুমি তোমার কোন একজন ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করিও না এমন আছে আল্লাহ সুফান তাকে সুস্থ করে দিয়ে তোমাকে ওই মুসিবতটা তোমাকে দিতে পারে সেজন্য ভাইয়ের আমরা মানে কাউর কোনো বিপদ দেখলে আমরা মানে চেষ্টা করব দোয়া করার জন্য যে যে দোয়াটা আমি শিখিয়ে দিয়েছি যদি একান্ত দোয়া নাও করি আমরা আনন্দ প্রকাশ করব না সে জন্য ভয় আছে যে আমরা যে আনন্দ প্রকাশ করি এমন আছে ওই বিপদটা আমাদেরও হতে পারে আট নম্বর আমল হলো যে দুনিয়াবি আমল যে অর্থাৎ যেই দুনিয়াতে সরকার যেসব আইন কানুন করেছে ওই সবও মেনে চলা মানে বর্তমানে যে রোডঘাটে ট্রাফিক সিগনাল করেছে মানে এখন লালবাতি আছে আপনি বললেন যে আমি আল্লাহ তাকুল করে চলে যাবো লালবাতি না লালবাতি আছে থামতে হবে কারণ এমন আছে অন্য ভাইরা যাবে অন্য ভাইকে রাস্তা দিতে হবে লালবাতি আছে লালবাতি থাকা অবস্থায় না গাড়ি চালানো স্পিড মানে অনেক সময় আমরা গাড়ি স্পিড বেশি চালাই যেসব জায়গাতে স্পিড কমাতে বলা হয়েছে স্পিড কমানো এবং মোবাইল আমরা আজকাল অনেক সময় মোবাইল ইউজ করে থাকি ড্রাইভিং করার সময় যত সম্ভব মোবাইল ইউজ না করা এবং মোবাইল যখন ইউজ করব আমরা তখন নিউ হবে গাড়ি এক সাইডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা যে বিশেষ করে ড্রাইভিং করার কথা বলতেছি গাড়ি এক সাইডে করে তারপর আমরা মোবাইলটা দেখব আর যখন এই কথা বলবো চেষ্টা করব যে স্পিকারে অথবা হেডফোন লেগে কথা বলবো যেন আমাদের মানে ওয়ানটি অন্যদিকে না চলে যায় এবং গাড়িও চেক আপ করা দরকার অনেক সময় মানুষের চাক্কা বিশেষ করে চাক্কা যাদের থাকে চাক্কা পূরণ হয়ে গেলে অনেক সময় চাক্কা বাস্ট হয়ে যায় গাড়ি উল্টে যায় চাক্কাও দেখা দরকার যে চাক্কার অবস্থা কেমন তো এগুলো দুনিয়াবি যেসব মানে আপনাদের ইয়া থাকে নিয়ম কারণ থাকে এসব আমাদের ফলো করা দরকার নয় নম্বর হলো যে কাউর যদি ঘুম আসে মানে ঘুম যদি আসে ড্রাইভিং জ্বালান রেগে রাইবার তারা নিয়মভাবে আগে ঘুমিয়ে নেন ঘুমাবার পরে আপনি গাড়ি ড্রাইভিং করেন অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে মানে অল্প বাকি আছে আর কয়েক কিলোমিটার বাকি আছে আমি চলে যাই না যদি ঘুম আসি থাকে ঘুম অবস্থায় ড্রাইভিং না করা আমাদের কিছুদিন আগে যে একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাংলাদেশে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট দেখা গিয়েছে যারা নাকি ট্রেন চালাতো তারা ঘুমিয়ে গিয়েছিল তো মোটামুটি আমরা যদি ঘুম আসে আমরা ড্রাইভিং করব না এগারো নম্বর হলো যে আমরা এই রোড যারা নাকি জরুরি থাকব রোড আমরা গাড়ি ড্রাইভিং সময় অন্য কাউকে কষ্ট দিব না অনেক সময় আমি নিজেই ড্রাইভিং করি দেখা যায় যে অনেক কিছু ভাইরা আসে হঠাৎ করে আপনার পিছনে আসে অনেক জোরে হরণ দিল অথবা আপনার সামনে চলে এসলো মানে অনেক সময় কিছু কিছু ভাইরা এমন আছে আপনি তাকে কষ্ট দিবেন এমন আছে আপনাকে বোধ দোয়া দিয়ে দিবে কারণ সে আপনি যখন তাকে কষ্ট দিবেন তখন সে মাজলুম হয়ে যায় তো মাজলুমের দোয়া মাজলুমের বদ দোয়া জলমের উপরে কবুল তো সেজন্য কাউকে যেন আপনার থেকে কেউ যেন কোনো কষ্ট না পায় সেজন্য ভাইরা আমরা যখন নাকি ড্রাইভিং করব 
মানে এমনভাবে ড্রাইভিং করব যে আপনার থেকে যেন কেউ কোনো কষ্ট না পায় এইটা আমরা ফলো করতে চেষ্টা করব এগারো নাম্বার আমল হলো যারা নাকি এই রোড গার্ডের দায়িত্ব নেয় রোড বানাবার দায়িত্ব নেয় তারা যেন রোড এভাবে বানায় যে মানুষরা যেন কোনো কষ্ট না পায় অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যেমন ধরে রোডের মধ্যে কোনো একটি গর্ত না থাকে কোনো একটি বড় কাঠ পাথরভাবে না থাকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ এগুলো যেগুলো মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং আপনিও মনে রাখবেন শুধু মানে অন্য জনের ওপরে দায়িত্ব দিবেন না নিজে দেখেছেন রোডের মধ্যে একটা পাথর আছে একটা কাঠ পরে আছে ময়লা আছে এগুলো সরিয়ে ফেলবেন তো রোড রোডের থেকে ময়লা সরানো কোনো একটি পাথর গাছ ছড়ানো এটা অনেক বড় একটা আমলের কাজ ইমানের আলামত এবং এটা একটা সদাকা আপনি এই কাজটি করবেন আপনি যদি দেখতেছেন একটি একটা পাথর রোডের মধ্যে অথবা একটি গাছ পরে আছে অথবা একটি গর্ত দেখেছেন আপনাকে দেখেছেন অন্য কেউ দেখেনি চেষ্টা করবেন যে এই গর্তটি কিভাবে অন্য ভাইরা যেন এই গর্ততে না পড়ে তাদের তাদের কষ্ট না হয় অথবা এই পাথরটি ছড়িয়ে দিলেন এই কাজটি কিন্তু অনেক বড় একটি আমল এবং আপনার অনেক বড় সবের কাজ আচ্ছা বারো নম্বর আমল হলো যে আমরা যদি কোথাও যাই মানে মানে কোথাও আচ্ছা আমাদের একটা বাকি রয়ে গেছে বারো নম্বর আমল লাগে ওই কাজ বলি নেই আমরা বারো নম্বর আমল লাগে একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে সেটি হলো ঘর থেকে বাহির হবার সময় একটি দোয়া পড়া ঘর থেকে বাইরে হওয়ার সময় একটা দোয়া পড়া এই দোয়াটি খুবই জোরত মানে আপনিও পড়বেন এবং আপনিও পড়বেন আপনার ফ্যামিলি আপনার ছেলেমেয়েদেরকে বলি দিবেন একটা সুন্দর একটা দোয়া মাত্র এক লাইনের দোয়া দোয়াটি হলো যে বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কৌয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অর্থাৎ মানে যে কোনো একজন ব্যক্তি সে যখন ঘর থেকে বাইর হবে এই দোয়াটা পড়বে হাদিসে আসছে তার জন্য চারটি পুরস্কার আল্লাহ সুফান তালা রেখে দেয় চারটি পুরস্কার কি কি চারটি পুরস্কার হলো তাকে বলা হয় আচ্ছা আমরা আজান্তি সাজানের উত্তরটা দিয়ে দিই Allah'ın 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 
nusulli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma rabbah li ta'udhi ta'ala wa sallim wa sallim Nati Muhammadan wa sallatan fadhin Awa ba'atahu maqama Muhammadan wa lati ba'atahu Fadhidu min dayi rabbah wa sallim Sallallahu alayhi wa sallam जब बोलते हैं ना हम राय एक टी जिते भूली गए सिलम जब घर ते के बाहर वाश में जेदो आटी बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह वला हाउला वला कुवत इल्ला बिल्ला इटी माने जेना की घर ते के बाहर वाश में इटी आटी पोरे ताके चाट्टा पुरुष का देवा हा एक टी होलो ताके बोला है हुदी ता उकुफी ता व उकी ता व ती फायदा ताके दो हो एक टी हो ताके बोला होए तुम्हाँ के हेदाये तुम्हीं हेदाये प्राप्त होए चो तुम्हाँ के रखा करा रखा दो होए चे तुम्हाँ के नीला पौध ता दो होए चे एवं वो ही व्यक्ति थे के शैतान दूरे शुरू जाए चाट्टी फायदा होए शुद्ध एक लाइन शुद्ध दो आपोरेन हेदायतवा ताके जाके रखा करा हुए चे निरापत्त तो हुए चे तुमी एक व्यक्ति शते तुमी एक व्यक्ति के किमा भी तुमी धोखा दीबा मोटा मोटी अमरा दोआटी भूल बोना अवश्य जन अमरे दोआटी पोरी अच्छा तेरो बारो नंबर जे आमोल शेटी हुलो अमरा जिद कूने अखने गैलाम वो जगते जावर्षु मो माने अमरा अखन मतेर भाषा थे के अमादेर कुने एक जोन बुंदर भाषा गलाम अथवा कुनो एक खाने पिकनिक गलाम माने अमरा वो जगते पोछी एक ता दोआ आछे दोआ टा वो एकलेने दोआ किन्तु खूबी उपोकार जे आउदु बिकलिमा तिल्लाहित तामत मिन्शरी मा खलक ये दो एक्टी लाइन हदीस आछे � ताहूले अल्लाह सुबहना व ताला ताकि ए जगते जे जगत आपने गिये चेन जो तो कुनो जगते थक बेन आपने निरापत आपने के कुनो की चुखोती करते पार बेना जो तो कुन पोजुत आपने ए जगत थे के उन्नो जगते ना जान छोटोरंग भाई राम रे ए दो आटी अबुशी पर बो कुधर गिये चेन छत्तीसते आउद भी कली मातिल्ला तो खौन घरी या फिर अश्ले ही जखौन ना कि घरी प्रवेश कर बो मने रख बो ए घरी ढूँका शुमोय अम्रा बिस्मिल्ला बोल बो माने बिस्मिल्ला भोले प्रवेश कर बो हदीस से आज चे के वो जुदी बिस्मिल्ला घो बोले घरे प्रवेश करे शैतान बोले जे ए घरे आमादेर कुनो जगा नहीं एवं जखौन ना कि खावा लगे � किंतु क्यों जो दिखारे प्रवेश करे बिस्मिल्लाह बोले ना तो खान शैतान बोले अम्रा थकार जगा पहलाम अब जो कहने खबर रखे बिस्मिल्लाह बोले ना शैतान बोले अम्रा थकार जगा ओ पहलाम खबरे रो शुजुक पे गया लम शुद्ध नाम रखा रा जुखन दुख बो तो खान बोलो बिस्मिल्लाह रहमान छोबी जो आधे लौट करूं था के छोबी बॉम्ब विभिन्न मूर्ति था के ये छोबी मूर्ति गुलो घर ते के माने कोनो देवाले छोबी ना रखा एवं काउर जुदी कुकुर था के कुकुर ना रखा एक बाशा है एक मतलब जो शुभ कुकुर गुलो मानुष दर के माने पहाड़ दे ये शुभ कुकुर छारा जनों घरे कोनो कुकुर ना था के कारण कुकुर अथवा कुन मूर्ति था के घरे वही घरे शैतान थक बे कन वही घरे फिरस्ता प्रवेश करेना शुद्ध ना आपने जितने आपने घरे चान फिरस्ता प्रवेश करोग शैतान दूर थकोग तो हले आपने जस्ट कर बेन जे एक घर थे के आपना ए कुकुर एवं छोबी मूर्ति शॉप माने जेसोप छोबी गुलो माने टांगनो था के जितने आप पन्नरो नंबर आमूल होलो जे अम्रा जानी जे शैतानेर जागा होलो बाथरूम शेजुन अम्रा जखोनी बाथरूम ही ढोकी 
তখন আমরা একটা দোয়া পড়ব দোয়াটি খুবই জরুরত যে আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবাইস বাথরুমে কারণ বাথরুমটি হলো শয়তানের জায়গা সেজন্য আমরা যেন শয়তান আমাদেরকে কোনো ক্ষতি করতে না পারে আপনি আল্লাহ থেকে আশ্রয় চাবেন যে আল্লাহ আমি তো আশ্রয় চাচ্ছি এই শয়তানদের থেকে শয়তানের থেকে আমি তোমাদের তোমাদের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এই দোয়াটি পরে আমরা বাথরুমে প্রবেশ করব হ্যাঁ ষোলো নম্বর আমল হলো মানে আমরা তো এগুলো নিজেরা নিজেরা পড়ব কিন্তু যাদের বাচ্চা আছে ছোটো বাচ্চা আছে ছোটো বাচ্চারা তো ওরা পড়তে পারে না সেজন্য আমি এই শুনেছি কিছু কিছু বক্তা সে বলতেছে যে ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে তাবিজ পড়ানো যাবে কারণ ওরা তো কোরআন পড়তে পারে না আসলে এই কথাটি ভুল ছোট বাচ্চারা যদিও কোরআন পড়তে পারে না কোনো আজকার পড়তে পারে না যারা নাকি তাদের মুরব্বী আছে মা বাবা বড় ভাই বোন তারা ওদেরকে মানে মানে ফু দিয়ে দিবে যেসব হাদিসে পাওয়া যায় যেমন ছোট বাচ্চাকে আপনি মানে সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাচ পরি ফু দিবেন সকাল সন্ধ্যা মানে আপনি সকালবেলা যদি ফু দেন তাহলে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ আবার সন্ধ্যার সময় ফু দিলেন সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ সে জন্য যদিও সে মানে নিজে পড়তে পারে না তাকে কোনো তাবিজ দিবেন না কোনো কিছু পড়াবেন না তাকে আপনি সুরাতুল ফালাক এবং সুরাতুল নাস পরে ফু দিবেন আরেকটি দোয়া আছে দেহাত যে দোয়াটি রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হাসান হুসেনকে বলে ফু দিতেন সেটা হলো ওই দু মানে হাসান হুসেন তো দুজন ছিল তো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেন যে ওই দু কুমা বিকালিমা তিল্লাহ তাম্মা মিনকুল্লি সৈতান অমিনকুল্লা আইনিন লাম্মা যদি একজন হয় ওই দুকা আর যদি বেশি হয় তাহলে একসাথে ওয়াই দুকুম বিকালি মাতিল্লাহ তাম্মা মিনকুল্লি সৈতানিন ওয়াহাম্মা অমিনকুল্লা আইনিন লাম্মা এই দোয়া পরি এবং সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাসপুর ওদেরকে ফু দিবেন এইটা হলো আমল কিন্তু বাচ্চাদেরকে কোনো রকম কোনো তাবিজ পাওয়া যাবে না আবার দেখা যায় কোনো কোনো বাচ্চাদের এখানে মা বাপরা কালো চিহ্ন দিয়ে রাখে মানে নজর না লাগাবার জন্য আসলে নজর নজর না লাগার জন্য এই এই দোয়াটি মানে যেন ওই দুকা বিকালি মাতিল হাইতাম মামিন কুল্লি সৈতান মুহাম্মা শয়তান থেকে এবং অমিন কুল্লি আইন লাম্মা এবং বিভিন্ন বদ নজর থেকে যেন আল্লাহ তোমাদেরকে হেফাজত করে এভাবে বাচ্চাদের জন্য বাচ্চাদের জন্য দোয়া করা সতেরো নাম্বার আমল হলো যখন নাকি আমরা ঘুমাতে যাই মানে ঘুমাতে গেলে আমরা চেষ্টা করব ঘুমের যেসব আজকার আছে ওই সব পড়তে ঘুমের আজকারগুলো আপনারা সেই ওই হাসনুল মুসলিম যে বইটা বলেছি যতগুলো আমি দোয়া বলতেছি সবগুলো দোয়া আপনারা এই হাসনুল মুসলিম পেয়ে যাবেন ঘুমের সময় যেসব দোয়া আছে আজকার নম এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলো পড়তে চেষ্টা করবেন আর মানে ঘুমের সময় একটি আজকার আছে ওইটাও আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আয়াতুল কুরসি পড়া আয়াতুল কুরসিটা এমন গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ আল্লাহুল কাইম পাহারা দিবে তাকে যেন কোনো শয়তান তার কাছে না আসতে পারে সুতরাং বাহির আমরা ঘুমের সময় আজকার পর্ব বেশি করে আয়াতুল কুরসি পর্ব আর ঘুমের সময় চেষ্টা করব উজু করি ঘুমাবার জন্য এবং প্রত্যেক সময় আমরা চেষ্টা করব আমরা উজু অবস্থায় থাকার জন্য যখনই বাথরুমে যাই বাথরুম থেকে আমরা যখনই আসি চেষ্টা করব যে উজু করে আমরা বাইর বাথরুম থেকে বাইর হওয়ার জন্য বাইর হওয়া মানে আমরা প্রত্যেক সময় উজু অবস্থায় থাকবো এটা আমাদের জন্য উত্তম আচ্ছা আঠার নম্বর যে আমলটা হলো যদি এটা হলো শেষ আমল মানে যদি একান্ত কাউ কোনো একটা মুসিবত হয়ে গিয়েছে মুসিবত চলে এসেছে এক্সিডেন্ট হয়ে গিয়েছে তো তখন আপনারা মনে রাখবেন দেখা যাবে যেমন আছে আপনি আমলের মধ্যে আপনার ত্রুটি ছিল আমলটি করেননি আর দ্বিতীয়ত যদি আমল করে থাকেন আপনার মুসিবত তাও চলে এসেছে মনে রাখবেন আল্লাহ সুফান তালা আপনাকে আপনার মর্যাদা আরও উপরে করার জন্য আপনাকে এই মুসিবতটা দিয়েছে আপনাকে এর থেকে আরও ভালো কিছু দান করার জন্য আপনাকে এই মুসিবতটা দিয়েছে মানে এমন আছে আপনার পুরান গাড়ি ছিল আপনার পুরান গাড়ি ট্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আল্লাহ সুফান তার আপনার জন্য নতুন গাড়ি রেখে রেখেছে তো মোটামুটি কোন একটা মুসিবত এসেছে মনে রাখবেন যদি আপনি এই মুসিবত থেকে ফায়দা নিতে চান তাহলে এই মুসিবত আসার পরে কোনো চিল্লাপাল্লা করবেন না হাই হই করবেন না মনে করবেন না যে আমি তো ঠিক মতো চলতেছি সব ঠিক আছে কেন আমার অ্যাক্সিডেন্ট হলো 
অথবা আমি তো মানে ঠিক মতো চলাফেরা করি খাওয়া দাওয়ার আমার ভালো মতো হয় তাও কেন আমার অসুখ হলো এইসব কিছু ইল্লাপাল্লা করবেন না কিন্তু যে আমলটা করবেন আল্লাহ সাহান তারা বলে দিয়েছে আল্লাহ দিন আসাবাথুম মুসিবাতুন কালু ইন্না আল্লাহ ওইন্না ইলাহ রাজুন আপনি বলবেন ইন্না আল্লাহ ওইন্না ইলাহ রাজুন মানে মুসিবত এসেছে বলবেন কি ইন্না আল্লাহ ওইন্না ইলাহ রাজুন যদি আপনি এই কথাটা বলেন তাহলে আপনার মনে শান্তি আসবে এত যে একটা বিপদ এসছে বিপদকে আল্লাহ সাহান আপনার অন্তরে শান্তি দিয়ে রহমত দিয়ে আপনাকে আর এই বিপদের চিন্তাটা আপনার থেকে দূর করে দিবে সেজন্য আমরা যখনই বিপদ আসবে আমরা অভ্যাস করে ফেলব ইন্না আলিল্লাহ ও ইন্না আলিহ রজন বলবো আর এর থেকে আরও ভালো হবে এই দোয়াটি পড়ার পরে আরেকটু দোয়া বলবেন হাদিস থেকে যেটা আছে আল্লাহ আজুর নি ফি মুসিবাতি ও আখলিফ লি হৈ রম মিনহা আল্লাহ আমাকে এই মুসিবত থেকে তুমি আমাকে মানে আমাকে তুমি সওয়াব দাও এবং আমাকে যেই মুসিবতটি এসেছে আমার থেকে এ আমাকে এর থেকে উত্তম আমাকে তুমি দান করো এটা বলবেন তাহলে আপনাকে আল্লাহ সাহান তালা আপনাকে যেই মুসিবতটি এসেছিল এই মুসিবত থেকে আরও ভালো আপনাকে আল্লাহ সাহান তালা দান করবে মানে একটি আপনাকে একটা গল্প বলি গল্পটি হলো এভাবে যে উম্মি সালামা রদি আল্লাহ আনহা একজন সাহাবি ওনার যখন স্বামী মারা গিয়েছে উনি একটা এটা মুসিবত ওনাকে বলা হয়েছে যে আপনি বলেন যে আল্লাহ মাজুর নিফি মুসিবাতি ও আখলিফ লি খৈরম মিনা আল্লাহ আমাকে এই মুসিবতে তুমি সওয়াব দাও এবং এর থেকে উত্তম আমাকে দান করো তো উম ইসলাম বলছে আমি এই দোয়াটা আমাকে বলতে বলা হয়েছে আমি বললাম কিন্তু আমি অন্তরে অন্তরে বলতেছি যে আবু সালামা যে নাকি আমার স্বামী এর এই আমার স্বামী থেকে তো আমি কাউকে ভালো দেখতেছি না তাও আমি আমাকে যেহেতু বলতে বলা হয়েছে আমি বললাম কিন্তু কিছুদিন পরে আমাকে দেখা গেল রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম আমাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছে তখন বুঝতে পারলাম যে অবশ্যই তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম আমার স্বামী থেকে উত্তম সুতরাং ভাইরা আমরা যখনই মুসিবত আসবে তখন এই দোয়াটি পর্ব ইন্না আলিল্লাহ ও ইন্না ইলহে রাজন এর সাথে সাথে বলবো আল্লাহ আজুর নিফি মুসিবাতি ও আখলিফ লি খৈর মিনহা এগুলো সবগুলো দোয়া আপনারা হেসন মুসলিমে পেয়ে যাবেন আমি আমার কথা শেষ করার আগে আপনাদেরকে আমি সবগুলো আমলগুলো একসাথে বলে যাচ্ছি যে প্রথম আমল হবে এই আমাদের সড়ক দুর্ঘটনা বিপদ আবদ এবং মানুষ এবং জিনের ক্ষতির ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় মোট আমরা সতেরোটা আমল বলেছি তার মধ্যে আর আঠারো আঠারো নম্বর আমল ছিল যে সবর করা তো মোটামুটি প্রথম আমল হবে যে ফজর নামা জমাতে শহীদ পড়া সলাত দোহা পড়া এবং সকাল সন্ধ্যার দোয়াগুলো পড়া এবং আল্লাহ ইন্নি আউদু বিকে মিন জাওয়াল ইনি আহমাদ এই দোয়াটা পড়া পাঁচ নম্বর হলো ঘর থেকে বাইর হওয়ার সময় দোয়া পড়া বিসমিল্লা তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুবতা ইল্লা বিল্লাহ এবং ছয় নম্বর হলো কোনো একজন ব্যক্তি তার মুসিবত হয়েছে ওই ব্যক্তিকে দেখে একটা দোয়া পড়া যে এটা বলেছিলাম যে আলহামদুলিল্লাহ ইল্লা আফানি মিম মাফতালা হুবি ও ফদ্দলানি আলা কাফির মিম মান খালাকা তফদিলা সাত নম্বর হলো কোনো একজন মুসিবত দেখেছেন কোনো একজন ভাইয়ের মুসিবত হয়েছে ওই মুসিবত দেখে আনন্দ প্রকাশ না করা আট নম্বর হলো দুনিয়া বে যেসব আইন কানুন আছে ওই আইন আইন কানুনগুলো মেনে চলা নয় নম্বর হলো ঘুম আসলে ড্রাইভিং না করা দশ নম্বর হলো অন্য কোনো ব্যক্তিকে রাস্তার মধ্যে কষ্ট না দেওয়া এগারো নম্বর হলো রাস্তাঘাট যারা বানায় তারা যেন এভাবে করে যেন মানুষের কোনো সমস্যা না হয় অ্যাক্সিডেন্ট না হয় এভাবে রাস্তাঘাটকে রেডি করে রাখা বারো নম্বর হলো কোনো একখানে গেলে যে আউদু বিকালি মাতিল্লাহ মাতি মিন শারিমা খলক এই দোয়াটা পড়া এবং তেরো নম্বর হলো ঘরে ঢুকার সময় বিসমিল্লাহ ভোলে ঘরে প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করা এবং চোদ্দ নম্বর হলো যে ঘরের থেকে যে কোনো ছবি এবং কুকুর এবং কোনো একটা মূর্তির মূর্তি থাকলে এগুলো ঘর থেকে বাইর করে ফেলা পনেরো নম্বর হলো বাথরুমে যাওয়ার সময় আল্লাহ মাইনি আউদু বিকামিন আল খুব ফিউল খবাই এই দোয়াটা পড়া ষোলো নম্বর হলো বাচ্চাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় বাচ্চাদেরকে সুরাতুল ফালাক চতুর নাস পরি ফু দেওয়া এবং ওয়াইদু কুম্বি কালিমাতিল্লাহ তাম্মা মিনকুল্লি সেতানিন ওহাম্মা মিনকুল্লি আইনিল্লাম্মা এই দোয়াটা পরি বাচ্চাদেরকে ফু দেওয়া এবং ঘুমের সময় ঘুমের যেসব আজকার আছে এসব পড়া এবং লাস্টে যে বলছিলাম যে কারোর যদি কোনো একটা মুসিবত আসে তাহলে তার সবর করতে হবে এবং যেসব দোয়া আমি উল্লেখ করেছি ওই সব দোয়াগুলো পড়তে হবে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সবাইকে এই মুসিবত থেকে বলা মুসিবত থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুক আল্লাহ সুবহান তালা এই মুসলিমদেরকে 
এই সবরকারা যদি তাদের কোনো একটা মুসিবত আসে তাদেরকে সবর করার তৌফিক দান করেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সুফহানিক আশাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু